പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചുവോ വെരി ഗുഡും സ്റ്റാറും ഒക്കെ കിട്ടിയില്ലേ അഭിനന്ദനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പ്രധാനമായും പഠിച്ചത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വിവിധ കോശങ്ങളെ കുറിച്ചാണല്ലോ ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്നത് സസ്യ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് പാഠപുസ്തകം പതിമൂന്നാം പേജ് തുറന്നു വെച്ചോളൂ ജന്തുശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി എന്നാൽ സസ്യശരീരമോ അതിനായി നമുക്ക് പേജ് പതിമൂന്നിലെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ വീഡിയോ കാണാം ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം ഈ പരീക്ഷണം തീർച്ചയായും നമുക്ക് സയൻസ് ലാബിൽ ചെയ്യണം ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഉള്ളി അല്ലെങ്കിൽ സവോള മുറിച്ചത് ജലം സഫ്രാനിൽ സ്റ്റെയിൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ കൂടി ജലം എന്നിവ എടുക്കുക ഇതിനുശേഷം സവോളയുടെ ഒരു ഭാഗമെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെ ഫോസപ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നേർത്ത പാളി വേർപെടുത്തിയെടുക്കുക നേർത്ത പാളിയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കോശങ്ങളെ വ്യക്തമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വ്യക്തമായി കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും വേർപെടുത്തിയ പാളി ഒന്നാമത്തെ വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിലെ ജലത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ രണ്ടാമത്തെ വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിലെ സഫ്രാനിൽ സ്റ്റെയിനിൽ മുക്കി ഒരു മിനിറ്റ് വയ്ക്കുക അധികമുള്ള സ്റ്റെയിൻ കഴുകിക്കളയുന്നതിന് അടുത്ത വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിലെ ജലത്തിലേക്ക് മാറ്റുക അതിനുശേഷം ഈ സെക്ഷൻ എടുത്ത് വൃത്തിയുള്ള ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡിൽ വയ്ക്കുക അതിന് മുകളിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി ഗ്ലിസറിൻ ഒഴിക്കുക മുകളിൽ കവർ സ്ലിപ്പ് വയ്ക്കുക ഒരു നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ സാവധാനം കവർ സ്ലിപ്പ് വയ്ക്കണം വായു കുമിളുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പുറത്തേക്ക് വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്ലിസറിൻ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് തുടച്ചു മാറ്റുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കാം ദീർഘചതുരാകൃതിയിലുള്ള കോശങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ മറക്കരുതേ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ കാവൽ കോശങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കാവൽ കോശങ്ങളോടൊപ്പം വേറെയും കോശങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഇലയിലെ മറ്റു കോശങ്ങൾ ഉള്ളിത്തൊലിയിലെ കോശങ്ങൾ എന്നിവ ആകൃതി വലിപ്പം എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപോലെയാണോ നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ കുറിക്കുമല്ലോ സസ്യകോശം നിരീക്ഷിക്കൂ ജന്തുകോശത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഇതിനുള്ളത് താരതമ്യം ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ പതിനാലാം പേജിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള പട്ടികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തൂ സസ്യകോശത്തിൻ്റെ ഈ ചിത്രീകരണം നോക്കൂ കോശഭിത്തി വ്യക്തമായി കാണാം ഇതിൽ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഭാഗമാണ് ഹരിതകണം ഫേനം നോക്കൂ ജന്തുകോശത്തെക്കാൾ വളരെ വലുതാണ് സസ്യങ്ങൾ ഒരേ തരം കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പതിനാലാം പേജിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ചെയ്താൽ ഉത്തരം ലഭിക്കും ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം ഈ പ്രവർത്തനവും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വിവിധ സസ്യഭാഗങ്ങളിലെ കോശങ്ങളുടെ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെയുള്ള ചിത്രം കാണാം വേറെ കാണ്ടം ഇല്ല തുടങ്ങിയ സസ്യഭാഗങ്ങളിലെ കോശങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കൂ 